गुड मॉर्निंग बेटा आज का हमारा टॉपिक है म्यूटेशन वेरिएशन वाले टॉपिक्स में हमने बीच बीच में बात की थी आ, मतलब म्यूटेशन की कॉज भी था म्यूटेशन देखिए इनको देखिए बेटा म्यूटेशन सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल हम कह रहे थे कि म्यूटेशन है वही डेफिनेशन हम यहाँ लिख रहे हैं इट इज रेयर मतलब यू नहीं है कि म्यूटेशन बहुत फ्रिक्वेंटली होगा रेयर फिनोमिन है रैंडम है डिसकंटिन्यूस इनहेरिटेबल डिसकंटिन्यूस वेरिएशन के अंडर हमने पढ़ा था इसे इनहेरिटेबल एक जनरेशन से अगली जनरेशन में पास हो सकता है इन द अमाउंट और द स्ट्रक्चर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल इन द जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एक ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल के अंदर अचानक से रैंडमली uh, कोई चेंज आ जाना आपके पास क्या कहलाएगा म्यूटेशन इसकी सबसे छोटी डेफिनेशन uh, है सडन और इरिवर्सिबल चेंज इन द जेनेटिक मटीरियल ठीक है अचानक और जिसे रिवर्स नहीं कर सकते जो म्यूटेशन हो गई है एग्जैक्टली exactly उसका बैक गेन करना इट इज वेरी 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 डिफिकल्ट टाइप्स की बात करें हम तो ऑन द बेसिस ऑफ सोमेटिक एंड गेमेटिक सेल कंसेप्ट ठीक है जो टाइप ऑफ सेल्स हैं उनके बेसिस पे आपके पास म्यूटेशन के दो टाइप है वन इज द सोमेटिक म्यूटेशन जो सोमेटिक सेल के अंदर हो अदर इज द गेमेटिक म्यूटेशन जो जर्मिनल सेल गेमेट्स जो हैं उनके अंदर जब म्यूटेशन हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं गेमेटिक म्यूटेशन आगे देखिए म्यूटेशन मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स उसको दो पार्ट्स में मेनली डिवाइड किया गया है मतलब ये ऊपर वाला कंसेप्ट था सिर्फ टाइप ऑफ सेल्स के बेसिस पे बाकी उसको जो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टडी करते हैं काम आता है हमारे पास वो क्या है एक तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन और एक है बेटा जीन म्यूटेशन इन्हें बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे आपको आगे जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ना है वे लार्ज स्केल चेंजेस अकर्स इन द क्रोमोसोम जब आपके पास क्रोमोसोम के अंदर ठीक है द होल सेट ऑफ क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम जिसके ऊपर बहुत सारे जीन प्रेजेंट हैं वे लार्ज स्केल चेंजेस अकर्स एकदम से क्रोमोसोम के अंदर म्यूटेशन हो जाए उसके अंदर क्रोमोसोम में स्ट्रक्चर में शेप uh, साइज में जब चेंजेस आ जाए तो उसे हम क्या नाम देंगे क्रोमोसोम म्यूटेशन दे आर ऑब्जर्वेबल अंडर द माइक्रोस्कोप इन्हें आप माइक्रोस्कोप के अंडर इजिली पढ़ सकते हो देख सकते हो इट फर्दर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स ये भी आपके पास क्रोमोसोमल म्यूटेशन दो टाइप की है म्यूटेशन के दो टाइप वन इज द क्रोमोसोमल अदर इज द जीन पहले है क्रोमोसोमल म्यूटेशन देखिए क्रोमोसोमल के म्यूटेशन के टाइप में फर्स्ट है आपके पास इंट्रा क्रोमोसोमल म्यूटेशन मतलब विद इन ए क्रोमोसोम एक ही क्रोमोसोम है उसी के अंदर कुछ चेंजेस होना उसे क्या कहोगे आप क्रोमोसोमल इंट्रा क्रोमोसोमल म्यूटेशन अफेक्ट ए सिंगल क्रोमोसोम इट अकर्स बाई टू वेज दो तरीकों से हो रहा है आपके पास एक है आपके पास डिलीशन अ सेगमेंट ऑफ क्रोसो क्रोमोसोम लैकिंग ए सेंट्रोमियर सेंट्रोमियर क्या है जहां पे आपके पास सिस्टर क्रोमेटर्स आपस में जुड़े हुए होते हैं ठीक है काइनोटकोर जहां प्रेजेंट होता है देखिए मतलब ये अलग अलग वेज बता रखे हैं जिनके थ्रू इंट्रा क्रोमोसोमल हो रहा है डिलीट कि कोई सेगमेंट डिलीट हो गया है सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम लैकिंग ए सेंट्रोमियर सेपरेट्स मतलब सेंट्रोमियर नहीं हुआ है अफेक्ट कोई और हिस्सा उससे ऊपर नीचे क्या हो गया आपके पास डिलीट हो गया एंड लॉस्ट और गुम हो गया मतलब वहां से निकल गया है इट इज ऑफ टू टाइप्स ये डिलीशन भी दो टाइप का है आपके पास वन इज द टर्मिनल डिलीशन जब टिप पार्ट से चाहे ऊपर से चाहे नीचे से टिप पार्ट से अगर डिलीट हो जाए तो उसे क्या कहोगे टर्मिनल डिलीशन इंटर कैलरी इंटर कैलरी कहीं भी बीच में टिप पार्ट को छोड़ के कहीं पे भी बीच में अगर कट आ जाए डिलीट हो जाए सेगमेंट तो उसे क्या कहोगे इंटर कैलरी डिलीशन इफ द अफेक्टेड क्रोमोसोम लॉसेस द सर्टेन जीन फ्रॉम द टर्मिनल पार्ट यहां टर्मिनल पार्ट से अगर क्रोमोसोम के कुछ जीन डिलीट हो जाए परमानेंटली डिलीट हो जाए वहां से तो उसे डिलीशन गए जैसे ये मान लीजिए आपका एक क्रोमोसोम है ए बी सी डी ई एफ जी हमने यहां जीन मैंशन किया है ये देखिए इतना सेगमेंट ए बी वाला डिलीट हो गया क्रोमोसोम का साइज छोटा हो गया मतलब वो जीन जो ए बी जीन जिस कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे थे वो यहां से क्या हो गए ऑटोमेटिकली हट गए इंटर कैलरी मेरे स्टेम में देखिए आपके पास बीच के सेगमेंट में ये कोई क्रोमोसोम है उस पर ये जीन लाई कर रहे हैं आपके पास कोई बीच का सेगमेंट आपके पास क्या है डिलीट हो गया ए डी ई एफ बी सी गायब हो गया मतलब यहां जो जीन आ, ये जीन जिस भी फिनोटाइप को कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे थे वो यहां से क्या हो गए डिलीट आगे देखिए बेटा फॉर एग्जाम्पल क्राई सी आर आई है क्राई ड्यू चैट सिंड्रोम इट अकर्स बाय द डिलीशन ऑफ हाफ ऑफ द शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर फाइव इन ह्यूमन ह्यूमन के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर फाइव है उसकी अगर एक आर्म शॉर्ट वाली जो आर्म है 
ठीक है वो अगर आपके पास डिलीट हो जाए तो उसके कारण होता है क्राई ड्यू चैट सिंड्रोम इसमें क्या होगा आपके पास एक जो इन्फेंट है न्यूली बॉर्न बेबी है उसके रोने की आवाज बिल्कुल एक आ, मतलब जैसे कैट से मैच करेगी क्राई ड्यू चैट सिंड्रोम ठीक है डिलीशन के कारण नेक्स्ट देखिए बेटा इनवर्जन इन्वर्ट हो जाना मतलब ये हाथ यू है इसका इन्वर्जन हाथ तो मेरा ही है इस पोजीशन में भी इस पोजीशन में भी लेकिन पोजीशन क्या हो गई इन्वर्जन इन्वर्ट हो जाना मतलब कुछ डिलीट नहीं हो रहा है लेकिन इन्वर्ट हो गया है अ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम सेपरेट्स एंड रीजॉइन क्रोमोसोम का एक सेप, जो सेगमेंट था वो क्या हुआ आपके पास डिलीट हुआ मतलब वहां से अलग हुआ और उसके बाद रीजॉइन कर गया लेकिन सेम मैनर में नहीं इन इन्वर्टेड पोजिशन रिवर्स में ये भी आपके पास दो टाइप का है वन इज द टर्मिनल इन्वर्जन जब टिप पार्ट पे हो जाए वन इज द इंटर कैलरी बीच में कहीं हो जाए इफ द इन्वर्जन अकर्स इन द जीन विच लाई एट द टिप पार्ट अगर टिप पार्ट पे हो रहा है तो टर्मिनल देखिए ये आपके पास कोई क्रोमोसोम था उसके ऊपर जीन लाई कर रहे थे यहां से ये सेगमेंट डिलीट हुआ और डिलीट होने के बाद इन्वर्ट होके जुड़ गया ए बी था यहाँ बी ए है ध्यान दीजिएगा बेटा इट इज ए बी सी डी एफ जी एस सिक्वेंस और ये क्या है बी ए सी डी ई एफ जी इंटर कैलरी में क्या होगा आपके पास When the gene on the chromosome in the middle part get inverted, बीच वाले पार्ट में कहीं इन्वर्टेड हो जाए तो उसे क्या कहेंगे हम इंटर कैलरी इन्वर्जन म्यूटेशन ये भी दो टाइप का है बेटा आपके पास ठीक है बेटा एक तो टाइप्स में कंफ्यूज ना होगा प्लीज आप इस फॉर्म में जरूरी नहीं है अपने अकॉर्डिंग स्पेसिफिक चार्ट के फॉर्म में अलग अलग हेडिंग बना के जैसे भी क्योंकि आपको बहुत अच्छे से नोट्स बनाने आते हैं प्लस वन में आप देख चुके हैं उस चीज को जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे बना लीजिएगा ठीक है इंटर कैलरी में पेरीसेंट्रिक इंटर कैलरी इन्वर्जन और एक है आपके पास पैरासेंट्रिक इंटर कैलरी इन्वर्जन पेरीसेंट्रिक में क्या है इफ द इन्वर्टेड सेगमेंट्स इंक्लूड द सेंट्रोमियर अगर एक्चुअल में जो इन्वर्जन का पॉइंट है वो बीच में कहीं कहीं मतलब क्या है एग्जैक्टली exactly सेंट्रोमियर पे हो जाए तो उसे हम नाम देते हैं पेरीसेंट्रिक जैसे यहां देखिए ये सेंट्रोमियर की पोजिशन थी हमने ये रीजन थोड़ा सा नैरो दिखा रखा है यहाँ सिर्फ और सिर्फ इसी रीजन में आपके पास क्या हो गया चेंज ई एफ की जगह क्या हो गया एफ ई -E. बाकी सारे जीन क्या रहेगा इससे इसे कहोगे पेरीसेंट्रिक अगर आप कहो पैरासेंट्रिक तो इसमें क्या होगा आपके पास कहीं पे भी सेंट्रोमियर को छोड़ के अगर बीच का टर्मिनल और सेंट्रोमियर पार्ट के अलावा कहीं पे भी इन्वर्जन हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे आपके पास कि वो रिवर्स हो गया ए बी सी डी यहां क्या हुआ ए बी डी सी ठीक है इन्वर्जन रिवर्स होना टर्मिनल जब टिप पार्ट पे हो जाए इंटर कैलरी बीच में इंटर कैलरी के दो टाइप पैरी और पैरा पैरी में सेंट्रोमियर के ऊपर और एग्जेक्टली और सेंट्रोमियर को छोड़ के और कहीं पे भी तो पैरा सेंट्रिक ठीक है बेटा थोड़ा सा लंदी टॉपिक है ये हम पढ़ रहे थे क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्रोमोसोमल म्यूटेशन में हमने पढ़ा इंट्रा क्रोमोसोमल म्यूटेशन अब हम पढ़ रहे हैं बेटा इंटर क्रोमोसोमल म्यूटेशन जहां हम इन्वॉल्व करेंगे किन्हीं दो क्रोमोसोम पर अब तक था सिर्फ एक अब हम इन्वॉल्व कर रहे हैं दो क्रोमोसोम को देखिए दीज चेंजेस अफेक्ट द टू क्रोमोसोम साइमल्टेनियसली वो एक साथ दो क्रोमोसोम पे अफेक्ट डालते हैं इट इज ऑफ टू टाइप्स ये भी दो तरीके से है आपके पास वन इज द ट्रांस लोकेशन ट्रांस मतलब ट्रांसफर होना लोकेशन मतलब जगह का लोकेशन ठीक है इट इज ऑफ टू टाइप ये भी दो तरीके से है आपके पास अगेन बेटा टाइप्स में कंफ्यूज ना होइएगा वन इज द सिंपल एंड अदर इज द रेसी नाम ही बता रहा है इनका तो सिंपल में क्या है आपके पास क्रोमोसोम ब्रेक ऑफ टूट गया क्रोमोसोम का एक सेगमेंट एंड ज्वाइन ए नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम और जाके किसी और क्रोमोसोम के साथ अटैच हो गया बोथ द क्रोमोसोम गेट अफेक्टेड दोनों क्रोमोसोम अफेक्ट हुए एक थोड़ा छोटा हो गया एक थोड़ा बड़ा हो गया द डोनर सफर डिलीशन और जिसने रिसीव किया वो थोड़ा सा बड़ा हो गया बिकम लॉन्गर देन नॉर्मल देखिए ये क्रोमोसोम है जिसके पास जीन है ये ए बी सी डी एफ ये क्रोमोसोम है जिसके पास जीन है यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड आप अलग अलग पेन से भी ड्रॉ कर सकते हो ठीक है एक सेगमेंट आपका यहां से मान लीजिए ये डिलीट हुआ ए बी ठीक है दिस सेगमेंट गेट डिलीटेड यहाँ पे ये छोटा हो गया और जाके इस नॉन होमोलोगस बिल्कुल इससे अलग है और उस पर जाके जुड़ गया ए बी यू वी डब्ल्यू एक्स ये छोटा हो गया ये बड़ा हो गया रेसिप्रोकल में देखिए इन दिस टू नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम म्यूचुअली एक्सचेंज द मटेरियल बराबर लेना और देना चल रहा है द अफेक्टेड क्रोमोसोम रिटेन देयर ओरिजिनल साइज दोनों का क्या है आपके पास साइज इक्वल रहेगा लेकिन जो जीन है वो रीअरेंज हो जाएंगे 
जैसे यहाँ पे भी कट डला ए बी गायब यहाँ पे भी कट डला यू वी गायब ठीक है यू वी वाला सेगमेंट आके यहाँ अटैच हो गया यू वी सी डी ई एफ जी ए बी वाला सेगमेंट जाके यहाँ अटैच हो गया द लेंथ इज सेम बट द जीन बिकम रीअरेंज ठीक है रेसी प्रॉकल एग्जाम्पल देखिए आप ट्रांसलोकेशन में क्रॉनिक माइलॉर ल्यूकेमिया सी एम एल इज कॉज बाय द क्रोमोसोम नंबर ट्वेंटी टू ये जितनी डिजीज है उसमें कौन सा क्रोमोसोम अफेक्ट हुआ क्या सिम्टम है क्या हुआ ये आपको बहुत ध्यान से देखने ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप थोड़े बहुत जैसे क्राइड्यू चैट सिंड्रोम आप याद रखना प्रैक्टिकल में वाइवा में भी आपसे पूछा जा सकता है यहाँ बस ये वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से सब्जेक्ट में डायरेक्टली इन पे क्वेश्चन नहीं पुट होता है बट आपको टाइप्स याद होने चाहिए बाय द क्रोमोसोम नंबर ट्वेंटी टू ऑफ द मेलिग्नेंट सेल मेलिग्नेंट सेल क्या है जो कैंसर का टॉपिक आएगा थर्ड यूनिट में कैंसर में जिनमें एक्स्ट्रा डिवाइड करनी सेल uh, मतलब बहुत ज्यादा डिवाइड करनी शुरू हो गई है उस प्रॉपर्टी के लिए मतलब कैंसर से रिलेटेड आप मान सकते हो शॉर्ट थ्रू द ट्रांसलोकेशन क्रोमोसोम नंबर ट्वेंटी टू में क्या है वो एक हिस्सा छोटा हो गया है ऑफ द लॉन्ग आर्म लॉन्ग आर्म से एक हिस्सा मतलब डिलीट होकर छोटा हो जाता है जिसके कारण ये सी एम एल क्रॉनिक माइलॉयड ल्यूकेमिया डिजीज हो जाता है आगे देखिए बेटा नेक्स्ट टाइप हमने पहले पढ़ा था यहाँ इंट्रा क्रोमोसो इंटर क्रोमोसोमल में कि ये दो टाइप हैं एक हो गया आपका ट्रांसलोकेशन ये सारा ट्रांसलोकेशन के बारे में था नाउ द सेकेंड टाइप डुप्लीकेशन डुप्लीकेट मतलब कॉपी इट इज द अकरेंस ऑफ ए क्रोमोसोम सेगमेंट मोर देन वंस एक क्रोमोसोम के एक सेगमेंट का कुछ जीन्स का एक से ज्यादा बार आ जाना डुप्लीकेशन में बी इन टेंडम सीक्वेंस मतलब लगातार लगातार वही आ रही है और इन रिवर्स ऑर्डर मतलब ए बी ए बी ए बी एक ये सीक्वेंस है टेंडम और एक क्या है ए बी ए बी बी ए बी ए इस टाइप से भी है इट मे अकर्स इन टू वेज इसके भी दो तरीके हैं आपके पास क्या है होमोलोगस क्रोमोसोम मे एट टाइम्स एक्सचेंज अन इक्वल सेगमेंट होमोलोगस क्रोमोसोमल है उनके अंदर क्रॉसिंग ओवर में जैसे म्यूचुअल एक्सचेंज बराबर का होता है लेकिन बायोलॉजी इज फुल ऑफ एक्सेप्शन अन इक्वल सेगमेंट का एक्सचेंज हुआ ड्यूरिंग क्रॉस ओवर इन म्योसिस म्योसिस के टाइम पे नॉर्मली जो uh, मतलब म्यूचुअल एक्सचेंज होना था वो कम हुआ एंड वन क्रोमोसोम सफर्स डिलीशन और उस केस में क्या हुआ आपके पास एक क्रोमोसोम ने डिलीशन सफर किया एंड इट्स होमोलॉगी क्रोमोसोम एक्वायर्स एन एडिशनल सेट ऑफ जीन्स एक तरीके से मतलब क्या हुआ जैसे ये थे होमोलॉगस क्रोमोसोम से जीन की सीक्वेंस है यहां पे क्या हुआ यहां से डिलीट हुआ और यहां पे आके अटैच हो गया ए बी ए बी सी डी ये वाला तो छोटा रह गया और ये बड़ा हो गया समटाइम्स अ फ्रेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम सेपरेट्स एंड जॉइंट्स आर होमोलॉगस क्रोमोसोम रिजल्ट ऑफ मोर्फोलॉजिकल क्रोमोसोमल चेंजेस इनका रिजल्टेंट क्या हुआ जो क्रोमोसोम में चेंजेस हुए क्रोमोसोमल म्यूटेशन रिजल्ट इन चेंज ऑफ नंबर ऑफ जीन्स नंबर ऑफ जीन्स में वो चेंज करता है और उनको एक नई पोजीशन पे सेट कर देता है क्रोमोसोम में दिस ऑल्टर द बेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए डीएनए सारा ही नाइट्रोजिनस बेस पेयर की कंपोजिशन बेस काम करता है वो पूरी बेस सीक्वेंस क्या है नाइट्रोजिनस बेस पेयर की वो चेंज हो जाती है हैज द जेनेटिक मैसेज